үзэгчдээ арай минь хүргээ тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээгийн үргэлж засгийн газрын өнгөрсөн 12 сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг буруулах шийдвэр гаргасан байна. За эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг шинчилснээр тогтмол орлого гоё өөрөө шимтгэлээ төлдөг хуваарай хөдөлмөр хэрэглэгч за малчин ажилгүй иргэний сард төрх хэмжээ буурна гэсэн үг юм аа. За мөн эрүүл мэндийн даатгалдаа даатгуулах иргэдийн тоогсож даатгалын сангийн чадах нэмэгдэн даатгуулагч иргэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах нөхцөл бүрдэн гэж үзэж байгаа байна. За эрүүл мэндийн шимтгэл буурснаар аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилтэст үйлчлүүлэгчдийн тоо ихэссэн гэлээ. Тодорхой бол тухайн ажилтны сард төрх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг түүний сарын хөдөлмөрийн хөс, түүнтэй адилтгай хорлогын 4 хувь, үүнээс ажил алгагч 2, ажилтан 2 хувь байхаар тогтоосон байна. Мөн хуваарын хөдөлмөр эрхлэгч малчин, их дээд сургуул, коллеж, мэрэгжлийн сургуул төлөвлөлтийн төвийн суралцагч тэгээс 18 насны хүүхэд болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуйланд заасан иргэний жилийн шимтгэл 24000, гадаадын иргэн хариалалгүй иргэн, тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгө орлогоо иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайшгүй шаардлагатай өрхийн гүшүүн, хүүхдээ хоёр нас хүртэл өсгөн байжуулж байгаа их хэцэг, хугацаа зэргийн албан хаагч, ял идэлж байгаа ялтны шимтгэлийг 4800 төгрөгөөр тогтоосон байна. Харин өмнөх жилүүдэд эр хэргэд жилд 46 мянган төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд төлдөг байсан бол энэ онд 50 хуваар буурч 28800 төгрөг жил бүр иргэн өөрөө төлж байхаар болсон байна. За 2018 оны 1 сарын 1-нд эрүүл мэндийн даатгалын хуйланд өөрчлөлтөд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээний хуваар буураад жилийн 28800 төгрөг болсон байна. Өмнө нь бол 2017 оны хувьд 57600, 2016 оны 46000 төгрөг байсан. А 18 оны хуромжийг төлөх гэсэн юм нь одоо 17 оны хуромжийг төлөөгөө эргүүд бол 16 17 оны хуромжийг хуучин жил тари парны гэж төлөвдөж байж эрүүл мэндийн даатгалын эмчилгээ өвчлөх авах юм боломжтой байна. Тэгээ эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ бол 18 оны 1 сарын 1-ээс 1 хувь буураад 28800 төгрөг болсон байна. А одоогоор бол хамрагдчих байгаа хүмүүс бол оны ихээр бол ер нь өдрөө нэг 200-250 зарим үед өөр ачаал өгтөө үед бол одоо 17 оны эхний нэг нэг сарын нэгнээс хоёр нас одоо нэг 15-ны хооронд бол одоо бүр тийм 350 хүмүүсийн үдэртэй өвчлөлтөд. Тий одоогоор бол нэг 200 орчим хүмүүс л байж энэ өдрийн дүнд бол тий. Тий оны ихэр бол манайх бол ер нь ерөөл мөнийн даатгал бол маш их ачаалтай байдаг. Засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газрын дарга зандан шатар хэлэхдээ за эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн сандлыг үндэслэн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг засгийн газраас тогтоон гисний дагуу за 2018 онд баримтлах эрүүл мэндийн даатгалын хувь хэмжээг тогтоосон байна. За ингэхдээ эрүүл мэндийн даатгалын хувь хэмжээг өнгөрсөн оноодын хувь хэмжээтэй адил хэмжээтэй байхаар зааджээ. За харин малчид тогтмол орлогоо иргэдийн хувьд эрүүл мэндийн даатгалын хувь хэмжээ хит өндөр байна. Үүний улмаас эрүүл мэндийн үйлчлэгийн авч гой байгаа зэрэг сандлуудыг үндэслээд малчид хуваарын хөдөлмөр эрхлэгчд болон хөдөлмөр эрхлээгүй эрхтийн эрүүл мэндийн даатгалын хувь хэмжээг 50 хуваар буурулж жилийн 28800 төгрөг болгож буруулжээ. Ахмдуудын хувьд тэтгэврээс өөр орлого байдаггүй учраас олон сар жилээр нь тэтгэврийн зээлээ авдаг. За ингэж авахта жилд 18 хувийн хөө төлдөг байна. За тиймээс засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Ахмад насанд очирж байгаа санхүүгийн хүндрэлийг буурулах зорилгоор за тэтгэврт барьцаасан зээлийн нөхцөлийг сайжруулж хүүг буурулах арга хэмжээ авч байгаа юм байна. За тодорхойлбол Ахмадад 18 хувийн зээлийн хөө төлдөг байсан бол за 12 хувийн хөө төлнө гэлээ. 2017 оны байдлаар нийгмийн даатгалын сангаас нийт 381.8 мянган тэтгэр авагч арилжааны 10 банкаар дамжуулан тэтгэврээ авдаг байна. За тэдний 52.2 хувь нь хаан, 39.6 хувь нь төрийн банкаар, өлцөн 8.2 хувь нь бусад 8 банкаар дамжуулан тэтгэврээ авдаг байна. Өнгөрсөн оны 11-р сарын байдлаар арилжааны 10 банкаас 230.8 мянган тэтгэр авагч 689.9 тэр бөмт төгрөгний тэтгэр барьцаасан зээлийг жилийн 18 
хувийн хүүтэй 36 хүртэл сарын хугацаанд байгаа авчээ. Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яам, нийгмийн даатгалын байгууллагууд ирж байгаа өргөдөл санал хүсэлтийн дийлэнх нь тэтгэр барьцаалсан зээлийн хугацааг урцгаж хүүг буурлах тэтгэврийн тодорхой хувьд зээл олгох зэрэг байдаг байна. За эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс хаан баг төрийн багтаа хамтран ажиллаж 6 сар хүртэл хугацаатай тэтгэр барьцаалсан зээлийн хүүг сарын 1.25 жилийн 15 хувиар тогтоон өнгөрсөн оны 1 дугаар сараас хэрэгжүүлсэн боловч тэтгэр авагчдын ердөө 8.1 хувь нь жилийн 15 хувийн хүүтэй зээл авч бусд нь урт хугацаатай 18 хувийн хүүтэй зээлийг илүүд үтсэн байна. За энэ нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас бол банкуудаа хамтран ажиллах гэрээ хийгээд за тэр гэрээг энэ бол манай энэ амигт хилцтэй бол хилцсэн дарга санхүүгийн зүгээс бол банкуудаа бол энэ хамтран ажиллах гэрээг бол ингээд шийдэг энэ оных нь хамтран банкуудаа хамтран ажиллах гэрээг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын сайд чин зориг сайд бол өнгөрсөн 7 өнөгт банкуудын удирдлагуудтай бол гэрээг хийж тэтгэврийн хувь бол 12 сард 1 хувиар жилд 12 хувь бол болгож тэтгэврийн зээлийн хувь бол бууруулаа гэсэн юм мэдээллийг бол телевизийн мэдээллээр бол гарсан. За энэ нь бол одоо манай орон нутгад бас хэрэгжээд явах баг. Тэтгэврийн зээлийн хувь 12 хувь болгон бууруулснаар сарын тэтгэврийн 70 хувьд нь зээл олгож үлдэх 30 хувийг тэтгэр авагч сар бүр авахаар болж байгаа нь Ахмад Настан тодорхой орлогтой байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байгаа юм байна. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөдөлгөхтэй хамт байгаа үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн мэдээгээ үргэ. Заамгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар нь Голонд банктай хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас за иргэнд 10 сая хүртэл зааж явах нь нэгж байгуулгад 20 сая төгрөг хүртэлх жижиг зээлийг олгож байгаа юм байна. За ингэхдээ 24 сарын хугацаанд иргэнд төлөх нөхцөлтэйгөр олгож байгаа юм За өнөөдрийн байдлаар 50 гаруй иргэн болон аж ахуй нэгж байгуулгад энэ зээлд хамрагдчихэ. Энэ зээл нь 2017 онд хэрэгжиж байсан байна. Энэ удаагийн зээлэнд хамрагдах хүсэлтийн иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагуудын металлыг за энэ оны 9 сар хүртэл авах юм байна. Өмнө нь зээл авч байсан ч зээлээ буцаан төлсөн иргэд энэ зээлэнд хамрагдах боломжтой юм байна. За энэ зээлийг олгосноор тухайн аж ахуй нэгж байгууллагууд иргэд орлогтой болно. За ингэснээр ажлын байр нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа хэлээ. Өрхөд бол 54 сая төгрөг зээл одоогоор бол гарцсан байна. За одоо цаана нь бол бас дахиад 400 сая төгрөг нэ. Санхүүчлэлт бол голом танхин дээр байрч байгаа. За иргэнд 10 сая. За аж ахуй нэгжид 20 сая төгрөг нэ. Одоо иргэн төлөлттэй одоо зээлийг бол олгож байгаа. За өнд өнд одоо сонирхсон иргэд аж ахуй нэгж бол за иргэн бол хэрэгний өндөлтний хуулбар. За багийн цэцэргийн тодорхойлт гар өргөдөл за аж ахуй нэгж бол За аж ахуй нэгж улсын бүртгэлийн гэрчлэгний хуулбар за албан хүсэлт за багийн цэцэр хандлагад тулд гэсэн ийм материалуудыг бүрдүүлээд за бизнес төслийн хамт манай хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар дээр авч ирж өгнө. Аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар нь Голонд банктай хамтран гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа юм байна. За тиймээс зээлэнд хамрагдах хүсэлтээ иргэд аж ахуй нэгж байгуулгуудын материалыг Голонд банк дахин хянаж үзэх юм байна. За манайх одоо энэ төслийг үнслээ за шаардлага хангаж явал Голом банк руу дэмцсэн албан тоотой юм төргүүлнэ. За Голом банкийн төслийг хүлээж аваад мөн зээл хийдэн зэрэг чинь судалгаа хараа гаа. За банкны шаардлага Голом банкны шаардлага хангаж явал одоо энэ тухайн зээлийг бол хуудсан шуурга олго ноо гэсэн юм аа. Ер нь аль болох хурдан одоо төслөө өгөөд одоо банкын дээр судал болч болвол таны иргэн төлөгдөх хугацаа урт байна гэсэн Тэгвэ одоо байзан жоо ч юм уу одоо зунаас ч юм уу одоо ер нь төслөө гэж болно л да 9 сар хүртэл 18 оны. Тэгэхээр бол иргэн төлөгдөх хугацаа л богино болно гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр 24 сарын хугацаа гэдэг нь 24 сараас иргэн төлөгдөх хугацаа хасагтаад богино болоод явах гэсэн үг л тийм л байна л да. Ажлын байр би болсноор иргэд орлогтой болох боломж нэгдэнэ. Тиймээс энэ зээлийг иргэд болон аж ахуй нэгж байгуулгуудад олгож байгаа юм байна. За иргэдийн дунд хамгийн их тулгамдж байгаа асуудлын нэг бол ажилгүйтэл байдаг гэлээ. Мобиком хөвсгөл салбар ээлжит урамшууллуудаа зарласан байна. За эрхэм хэрэглэгчтэй зориулан өрдчсэн төлбөрт дугаар. За залуусд зориулсан би дугаар. Мөн сүүлийн үеийн загварлаг утснууд гээд олон төрлийн урамшууллуудыг зарлажээ. 
Мобикам хөсгөл салбар хэрэглэгчтэй зориулан шин шин урамшуулал үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. За тухайлбал мессеж зээл алт мөн хөрөл дугаарыг Мобикомын дугааргүй хэрэглэгчд гэрээ байгуулан үнгүй авах. Тэгээс 3 настай хүүхдүүдийн Старс дугаарыг авснаар ээж автагаа үнгүй ярих гээд олон урамшуулал үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. За тэгвэл энэ 7 хоногт олон төрлийн урамшуулалуудыг дахин зарлажээ. За Мобикомын дараа төлбөрт болон а хосон төлбөрт дугаруудыг та мобикомын салбараас бол өнгөө авах боломжтой. Мөн мобикомын бүх сүлжээндээ хязгааргүй яриад сар болон 34800 гардаг миний моби гэсэн багц үйлчлэгээ байдаг. Энэ хүү үйлчлэгээний дугаарыг та бүхэн бас мобикомын салбараас ирэний үйлчлэгт байгаа яриад гэрээ байгуулаа. Өнгөө авах боломжтой юм аа. За мөн 14-23 насны а залуустай зориулаад мобикомос би дугаарыг бол өнгөө олгож байгаа. За дараагийн урамшуул бол За Монголын одоо цагаан сарын баярыг тохиолдуулаад Мобикомос а бэлгийн карт худалдаанд гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бэлгийн карт маань бол 1250 500 гэсэн гурван төрлийн карт худалдаанд гарсан. Тэгэхээр хэрэглэгчд та бүхэн одоо энэ хөө бэлгийн картыг Мобикомын салбар болон а бусад бүх гэрээт борлуулах штаас ах боломжтой. Тэгэхээр хэрэглэгчд та бүхэн бол арай гэх юм бол нэг гэг өнгөө ах боломжтой. За мөн өрсөн төлөвт болон дараа төлөвт бүх хэрэглэгчд бол дансаа цэнэглээд за өсөг цуглуулаад а мөн гар утасны хацтан болох боломжтой юм урамшуултай байгаа. Гар утас хөөгөл эзэнгэр олгодог. Тэгэхээр одоо гар утас хөөгөл эзэнгэр ахын тулд хэрэглэгч та хамгийн багда 6 сар тасралтгүй 9000 гас дээш хэрэглээ хийсэн байх юм бол одоо Мобикомп дээр одоо шууд гэрээ байгуулаад ямар нэгэн хүү төлөхгүйгээр банкаар дамжихгүйгээр ингээд өөрхөн гар утсыг лизингэр авах боломжтой. Тиймээс Мобикомын үнэнч хэрэглэгч та бүхнийг Мобиком хөсгөл салбараас ирж хүссэн үйлчлэгийн урамшуулалаас сонгон авах боломжтой гэдгийг хэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах мэдээгээр үргэлж хэлж байна. За аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний гарцсар зовон гарснаас хойш хоёр байгуулгаас 8 ажлын байрны санал ирсэн байна. За мөн энэ онд олон ажил сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөлт ажиллаж байгаа юм байна. Манайха хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас бол он гаргаад бол бид нар ажиллагчийн шинжилгээг шинжилсэн бүртгэлийг бол хийхээр бол төлөвлөлт ажиллаж байна. За энэ ажиллагчийн шинжилсэн бүртгэлийг бол ямар учруулалт хандаа хийж нэхэр за хуучин бол бид нар яг нөгөө нэг манад ажилтай хэрэгтэй байна гэсэн бүх зарудыг бол авдаг байсан. За тэндээс бол ямар нэг алдаад хөтгөлүүд бол эргээд бол бид нар тол ажиллаж байгаа. Ягаад тэгэхээр зарим нь одоо урт хугацаантай зараа өгчөөд одоо тухайн хугацаанд одоо олон удаа хүн солих ч юм уу те эмэрхүү алдаад хөтгөлөл ажиллаад учраас учраас энэ жил бид нар бол ажиллагчныхаа бүртгэлийг шинжлээд ажлын байрны зарудыг бол одоо шүлтүрт авна. Яг байнгын одоо ажлын байр мөн үг шүү гэдэг дээр нь шүлтүрийг бол давхрах гэдэг хийдик ийм механизм руу бол шилжиж байгаа. За энтэй холбоотой бид нар нөгөө нэг он дөнгөж гараад одоо ирсэн бүх зарудыг бол ахгүй байх гэсэн үг. Гэхдээ яг байнгын ажлын байр бий болгож байгаа. Байнгын одоо залинтай ийм ажлын байрууд энэ зарууд авал авч байгаа. За энэ үүнд бол одоо одоогийн байдлаар бол хоёр байгууллаас л ирсэн байна. За нэг нь бол шунхлаа шатхан төгөх станцаас бол засвар техник засвар үйлчлэгээний ажилтаа гэж бол ирсэн байгаа. За энэ бол байнгын ажил. За мөн одоо бидний нэрэл цаснаар бол уснаг за үндсэн одоо ажил хүний хүчнээр нь бол ус уг хувьцаад компаниас бол саарлагдсан бол хувьцаад компаниас бол дөрөв ажлын байрны зар ирсэн. За үүнд бол лаборант бол нэг хүн бол лаборант ороод авна. За нөгөө хүн бол бохирус бохирусны төв станцын машинист авна. За мөн диспетчер инженерийн ажилт бол хоёр хүн авна. За нөгөө хүн бас хангамж бохир ус цэвэрлэгээний ашиглалтай хүч инженер гэдэг ингээд дөрөн чиглэлээр бол хүн авна. За ерөөхдөө энэ дээр бол инженерийн чиглэлээр төгссөн. За ялангуяа сан техник за ус хангамжийн чиглэлээр инженерийн чиглэлээр төгссөн хүмүүс бол холбогдох боломжтой. За лаборант дээр бол бактериологч за мөн одоо хүнсний хэрэглэх хүчин чиглэлээр төгссөн хүмүүс бол энэ дээр бол сонголтруултанд бол оролцох боломжтой. За энэ сонголтруултанд яаж оролцох вэ гэхээр та бүхэн төрийн албаа хаж анкад бүглэнэ. За тэгээ төрийн албаа хаж анкадын дагуу одоо холбогдох бичиг баримтуудаа бүрдүүлж ирээд за тэгээ надад ирж бүртгүүлээд за зуучлын бичиг авад бол ус сувгийн одоо сонголтруултанд оролцсон. За сонголтруултанд оролцоод тэнцсний дараа бол бид нар зуучлын бичгийнхээ дагуу яг тухайн үнийг яг байнгын ажил дээр нь бол ийм зуучлах ийм ажиллагааг бол зохион байгуулж явуулж байгаа. За ерөөхдөө бид нар бол зарыг бол 15 хүртэл бол уснаакийн зарыг манай энэ нэгцэн хэлбэрээр бол авна. За тэгээд энэ 
зарал зарим нэг нэг ажлын байр нь болоод өнгөрсөн оноос хойш явж байгаа. Тэгэхээр ягаад өнгөрсөн оноос хойш ингэдэг энэ зараг үргэлжлээд яваад энэ хэр яг нарийн мэрэгжлийн ажилтанд тэгт болдохгүй байна. За хоёрт манайхаа одоо яг давхар одоо нэг мэрэгжлээтэй яаж байгаа тийм ээ санхүү хөдлөлтийн засгаар сурдаг ч юм уу нэгтлэн болдог ч юм уу иймэрхүү давхар мэрэгжлүүд эзэмшээд байдаг шүү дээ за энэ одоо давхар мэрэгжил дээрээ хүртэл одоо ус нэгтэй хамтраад юм уу аль ус манайхтай хамтраад нарийн мэрэгжил руу өндөр суралцах боломж одоо хэр байна гэдэг бид нар давхар судалж байна л та тэгэхээр яг нарийн мэрэгжилтэй ажилтан тухайн байгууллага дээр ажиллах шаардлагатай байгаа учраас яг тэр шаардлага хангасан одоо юу яг тохирсон мэрэгчлэлт өөр болтгоо. За өчтрий энэ зар бол яг нэг төдрөөс эхлээд бол яг явж эхэлж байна. За энэ хугацаанд бол яг зорж ирж бүртгүүлж байгаа бол хоёр хүн байна. За энэ нь болохоор яг нөгөө бактерологч биш тийм ээ. За ерөөхдөө ирүүл авч хүнсний ирүүл авч энэ чиглэлээрээ арай нэг ижил төсөөтэй мэрэгчлэлтэй хүмүүс бүртгүүлдэг гэдэг үг. А тэгэхээр яг бактерологч ирүүл авч энэ чиглэлээр юм дагнсан мэрэгчлэлтэй хүмүүс байх юм бол арай илүү давтал Яг сонгонжлол болтой бол бид нар бол 15 өөрт бүртгэлээ авчаад тэгээ тэрнээс хойш нэгцэн усна курстуд зохион байгуулаад тэгээд бид нар л бол буцааж бол хариугаа бол мэддэг юм зэрч марал. За мөн энэ оноос бид нар хөсгөлийн амьд салбар нэг зүйлчлэгээ явуулж байгаа Улаанбаатарын томохон ач хүн нэг жуттай бол альбиас нэг гэрээ хамтран ажиллах гэрээ хийж ажиллаж байгаа. За үүний үр дүнд бол бид нөмөр официал компани IMCS за мөн өөрөн телефоны телефонууд за одоо PC мол за next electronic гэдэг одоо энэ салбар салбарын томохон ажил олчсноор маань нөгөө хүний нүц нь хоттой байдаг учраас бид нар дамжихгүйгээр одоо шууд хоттой шийдэгдэг гэсэн бол за энэ оноос эхлээд бол манайх бол яг ажлын байрны энд нь бол нэгцэн бүртгээд за эндээс нэгцэн зохион байгуулалтаа сонголт зөрлөлтийг бол хийх хэрэг бол ийм хамтран ажиллах гэрээний сандлыг бол бид нар бол бас зүгээр явуулсан байгаа за мөн ажил олчсноортой бид нар энэ томохон ажил хүн нэг жүдтэй хамтраад за ер нь бол тогтвортой хүний нүцийг яаж үрдүүлэх үгс энэ чиглэлээр бол томохон сургалтуудыг бол зохион байгуулсан за ягаад тэгэхээр манай аймгийн одоо жижиг ажил олгочноор бол ерөөхдөө бол яг тогтвортой ажил олгоч юм одоо авч мэдэхгүй байх нэгт за хоёр тодоо хүний одоо тогтвортой ажил болох одоо аргаа сайн олохгүй байх энэсээ болоод байгууллагатай чохролтой нөгөө ажилд орж байгаа хүнтэй чохролтой юм ирэхгүй одоо алдаа төгтлүүд бол байгаа учраас одоо энэ тал руу уулж ирсэн сургалт заавлчлагдыг бол явуулахаар тулж байна. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдтэй баярлалаа. Бид мэдээ мэдээллийн их сурвалжийг тал 38.44 дугаар тавхална. Орой гай тухтаа сайхан өнгөрүүлэрэй баяртай.